E aí você criou... Criou um método. Um método. Sim. Que método é esse, Lucas? Esse método, ele se embasa em princípios atemporais, uhum. princípios bíblicos, princípios é, sagrados, pra você sustentar um relacionamento. Aí você vai fazendo uma engenharia reversa pra você falar, tá, se esses princípios é o que sustenta o um relacionamento, quais são esses princípios? Verdade, respeito e diálogo. Verdade, respeito, respeito e diálogo. diálogo. São três... É, um, é, é, um, é uma tríade. É uma tríade. Uhum. É uma tríade. Verdade é a autenticidade consigo mesmo e a verdade do outro. Uhum. Seja o outro quem for. Uhum. Seja cônjuge, seja amigo, seja tá. pai, seja filho. Respeito é a capacidade de aceitar a sua verdade e aceitar a verdade do, do outro. Do outro. Sim. Ó, empilhado. Uhum. Eles se empilham, eles são entrelaçados. Diálogo é a capacidade de respeitar a verdade do outro e a sua verdade e aceitar essa verdade. Só aqui você consegue trocar a verdade mutuamente. Porque diálogo do grego vem de dilogos, que significa dois que se atravessam. Uhum. Dilogos, então, dois que se atravessam, só é possível com autenticidade e com respeito. Sim. Dentro, então, desse contexto, você vai ter relacionar. O relacionar, então, é a somatória de verdade, respeito, respeito e, e diálogo. diálogo. Aí agora a gente tem um outro princípio que tem uma relatividade implícita nele. Por quê? Porque é um princípio que tem uma grande importância no começo e ele vai ter uma importância reduzida num relacionamento mais longo, que é a reciprocidade afetiva. Tá? Uhum. A reciprocidade afetiva é como se fosse uma sensibilidade da troca afetiva dentro daquele relacionar. Que tem verdade e respeito e diálogo. Sim. Tá? Sim. Num começo de relacionamento, a balança da reciprocidade afetiva é extremamente sensível. Por exemplo, a pessoa foi lá, seguiu o outro no Instagram e deu like numa foto. E eu falo para as minhas alunas, que que você, que que eu, Lucas, o que, que eu faço? O cara entrou aqui no meu perfil, pediu para eu seguir e falou para dar um like. Você pode fazer até no máximo que ele fez. Por quê? Mais do que isso. É recíproco. Porque é recíproco. É? Então você pode curtir, pode seguir ele de volta. Hum, e fazer só. um comentário. Se ele fizer. Não, já se te... começou a dizer que não. É. Já começou a dizer se que Se ele faz. Que faz. <risos> se é. ele... Porque a energia... Isso. Se você não quer incorrer num processo de inversão de polaridade de ânima e ânimos... Vai fazendo Jung, aquilo que o... Você precisa deixar a, masculina, a energia masculina como penetrante. Ela tem que tomar a iniciativa. Sim. Então, se ele não comentou, não comenta. Então não comenta. No começo é muito sensível. É esse nível de você sensibilidade. Você faz em cima do que o outro faz. Faz em cima do que o outro faz. A percepção... Porque o outro... É, é, girou a energia primeiro. O masculino tem que gerar energia. Ele entra no território. Entendi. Ele entrou. O feminino recíproca. Aham, uhum, entendi. Ele devolve, tá? Ele faz o processo de reflexo. Porque senão você vai ter a inversão de polaridade. O homem vai ficar feminino, a mulher vai ficar masculina. E ela vai começar uhum. a correr atrás dele. Ele vai começar... That's Na verdade, sure. quem comanda o processo é o feminino. Uhum. Porque é o feminino que atrai. Quando a mulher fica masculina, ela perde o controle total do relacionamento. Então, quando a mulher tá, chega pra mim e fala assim, ah, eu só dou errado com o homem, não dá certo, mas é porque tá masculina. O diagnóstico uhum. é sempre o mesmo, está dominada pelo ânimos. Uhum. Porque o ânimos é essa pulsão masculina incontrolável de ela falar assim, eu preciso, já que ninguém me dá segurança, eu vou tomar a segurança do mundo. O ânimos é um, é um exército de espartano construído pra gerar segurança pra mulher. Se a mulher não é forte o suficiente pra usar a feminilidade dela, para atrair segurança, o ânimos fala assim, você é incompetente, deixa que eu cuido. Ele toma conta da consciência, ela fica inconsciente, reativa, imatura, achando que está consciente. <risos> Porque se você falar pra uma pessoa que está inconsciente, reativa, o comportamento que ela tá tendo, ela simplesmente reflete e rebate você. Você precisa ser... É, desafiador pra gerar um paradoxo que é o que sempre acontece onde você sugere que talvez o que esteja acontecendo é por causa disso, disso e daquilo e aí o que acontece é como se você colocasse uma, 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 uma ferragem na engrenagem, a máquina para pum, trava porque você tirou um retrato da realidade o que tá acontecendo com você é isso, isso isso, 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 isso como é que você sabe isso? Então, provavelmente, é porque você está com a polaridade invertida. É eu... quase o yin e yang? É o yin e ah, yang. Há essa necessidade dessa Desse dança Sim. de pulsão e recepção? Sem dúvida. Porque é o princípio de dualidade, de Entendi. complementaridade, né? com a, a correspondência, sempre, em todos os lugares, você vai ter a Sim. dualidade. Sim. Né? O Jung chamou isso de enantiodromia. Enantiodromia é a capacidade que uma energia psíquica tem de se transformar no seu oposto. Entendi. 
Então, o masculino vira feminino e o feminino vira masculino com muita facilidade. Uhum. Tá? Então, no momento que a mulher, autoconsciente de si mesma, ou o homem, tá? Sente ou conclui de maneira subjetiva que está fraco, a ânima vem ao resgate ou o ânimos vem ao resgate. Automaticamente tem uma inversão de polaridade, uma queda no estado de inconsciência, o Jung chama isso de rebaixamento mental, onde você cai para um nível bestial de comportamento e você simplesmente segue a manada. Sim. E aí você tem a mentalidade de turba do Freud. O Freud acertou em um monte de pontos. Com certeza. Na veia, assim, ó. A gente tenta criticar o Freud, tem muita gente que tenta criticar o Freud e fala assim, cara, não dá pra criticar porque ele tá certo. Em <risos> muitas coisas. Em muitas coisas. Tem muita coisa que ele errou, só que tem muita coisa, coisa que, que ele acertou. acertou também. O conjunto da obra é mais é, assim. É, 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 principalmente porque o Jung corrigiu depois. Então, se você faz a leitura de Jung com Freud, você vai pegar o supra-sumo do que tem na psicanálise. Né? Eu não gosto muito de outras escolas, respeito, tem muitas outras escolas adleriana, né? uhum. com uma porção de, de desejo, que são bastante é, interessantes também para complementar o ponto de vista do Freud, mas eu acho que o Jung é a epítome. Na hora que você entendeu o Jung, você entendeu é, a psique humana. Então, na hora que ela inverte a polaridade, isso resulta em muitos é, comportamentos, que vai ter esse diagnóstico muito claro de essa masculinidade exagerada, tá? Com fraqueza na sua feminilidade, você tem, precisa fazer uma rotina para você reativar a sua feminilidade. Uhum. Aí você volta na, na, na filosofia clássica. Como que eu ativo a feminilidade? Você vai fazer uma rotina sagrada, você vai fazer uma rotina de autocuidado. Você vai aprender a se desarmar, porque você tá armada pra batalha. Uhum. Você parece um espartano, você é um Conan, e você tá querendo degolar a cabeça de todo mundo na sua vida, não é? É. 